这人真够可以啊，送他买的药。是吗？哎，你们听说了吗？今年的公益演出场地因为维修延期，不能用了。不是吧？临时换场地？嗯，也不知道能不能找到地方。看来得冯团长出面解决了。嗯，应该可以吧。小张，冯团长，把我下午的会挪到明天上午，我下午有事出去的。好的，那我帮你挪到明天上午十点，可以吗 ？OK， 忙去吧。你好，冯团长，能耽误你两分钟吗？我现在要出去一趟，抱歉。你是要去谈公益演出场地的事吗？你怎么知道？啊，我先自我介绍一下，我是七彩儿童剧院的李一锦。刚才在听你的同事们谈论这件事情，如果贵团愿意和我们剧院合作的话，我们非常乐意免费给你们提供场地。免费？是的，免费。我整理了你们之前所有剧目的信息，包括舞台、灯光、布景这些所有的要求。其实我们剧院的舞台是非常匹配的。如果您愿意的话，可以看一下我整理出来的信息。你看，这是我们剧团十年的演出剧目，你居然都整理了，你倒是也不嫌麻烦。我这个人有记录和整理的习惯，呃，如果您还有什么想了解的，其实可以去我们剧院看一下。你之前去过你们剧院？哦。那太好了，我同意合作。真的吗？后面的事儿我会让姚静给联系。好，好，好，好，谢谢冯团长，我们合作一定会非常愉快的。谢谢哈。李锦啊，你果然没让我失望，一谈谈成两个项目。最近也其实不算两个项目，而且我没经过您的允许，我就承诺冯团长免费提供他们公益演出的场地。但是我相信这是一个一加一大于二的事情，如果这次合作可以顺利的话，也许我们可以有一个长期的合作。我觉得你说的有道理，这样，这个问题啊，就交给我啊，我会去跟领导谈的，你呢就放心大胆的去做，有问题，随时找我。啊，谢谢你。你都你的化妆品都哪儿去了？化妆品？你是不是拿走？你去哪儿了？你不是人在外地吗？我我朋友有点事儿，我就先回来了。你去哪儿了？可想起我来了啊！我在上海看娜娜呢，顺便来出个差。我不是跟你说了，你别去出差，你怎么？你说你别管我工作呢小环境还真不错呀，这不错啊！你看看你们俩，简直了，真的跟猪窝一样，姐到处扔，怎么不扔到天上去呀？妈，那你出差来上海了？这不是出差吗？出差就顺便过来看看你们呗。二姨，你能把这些再背回去吗？什么？背回去？你别折腾你二姨了，真的是。
你都不知道我过安检的时候，那帮人恨不得我每一罐都尝一口。<笑>你能吃进去吗？这什么东西？我看，我核桃粉、花生、芝麻、蚕豆，蚕豆也有粉啊。嚯，还有说明书，可详细了。李姐，你能咽下去吗？肾也会噎死。你喜欢我就给你。不不不喜欢，我喜欢我这些。说什么呢，一姐？你妈可是花了一夜的时间给你磨出来的啊。你感受一下妈妈对你的爱。我知道你们母女最近不说话，那你不能。知道了，二姨，我回来给她发信息。哎，行吧，我走了啊。你走吧，嗯，你去哪儿？我还有事儿，晚上一块吃饭，班长。你在我在我这儿，咱俩一起睡啊，睡楼上。太远了，明天一大早在那边开会呢，啊。好乖，拜拜。哎，妈，我没有送你啊。不用，好好吃哦。拜拜，爱你啊。拜拜，早点过来啊。哎，也不知道那些东西送到没送。哎呀，既然不放心，就打电话问问。问什么呀？他应该先给我打电话才对。那天你和老二在厨房里说话，我都听见了。这本身就是你的错，当着老二我没好意思说你，就对你给衣锦去道歉。我是他妈，哪有妈给闺女道歉的呀？再说了，都是我的问题呀，他就一点错没有？那谁错了，谁就道歉。三岁的孩子都知道这个道理，怎么到你这儿就这么难呢？嗯啊，哎呀，我我没法跟您说，那就是你不对嘛。我不想相亲，过一阵子再说吧，妈。过一阵子是多久？那个人条件不错，人家也愿意跟你联系，你就别推三推四的了。你这人家有对象了，你就后悔来不及。要真像你说的条件这么好，人家能看上我吗？我大龄，没房，没车，一个沪漂，自己也知道啊。抓紧啊！你要再不抓紧，就只能给二婚的当后妈了。你是我亲妈吗？我就因为是你妈，才跟你说实话。所以你怎么说吧，反正我现在就是不相亲。我知道你想的什么。我已经警告过他啊。你别犯浑。你警告谁？周到吗？你找他干什么呀？帮你一刀两断呢。你回头再。再而三的倒贴。哎呀，行行行行行，我不我不给我提他，一提他我气都不打一处来，骂他一顿都不嫌弃。挂我电话。你妈是不是跟一个男的在一块儿，土里土气的那么个男的？土里土气，哪跟哪儿啊？
是同事吗？那同事的话，应该就是出差吧。什么同事？娜娜，我跟你讲啊，那个男的呀，就看起来呀，老实巴交的样子，实际上都是装的。真是坏得很。你你你帮爸爸盯着点啊！你看看他们俩都都都干什么了，好不好？你发现什么，及时的赶紧告诉爸爸啊！哎呦。娜娜，爸爸来电话了，不跟你多聊了啊！你照顾好自己啊！啊，行。哎呀，把衣服披上吧。嗯，小心着凉。谢谢。路上不堵车，我就提前到了。啊，谢谢你的衣服。没事。郑冰叔叔，妈妈的老板，这我女儿。哦，娜娜。嗯，呃，郑叔叔好。你好，娜娜。以前就见过你照片，没想到一眨眼长这么大了。嗯。哎，你姐呢？没有一起来啊？啊，呃，她不在家，也不知道去哪儿了。那你们先聊，我先上去了。好。哎，一起吃个饭吧。我请客，好，走，婉清，婉清，你尝尝他们家牛肉特别好。嗯，嗯，谢谢。娜娜，你喝点汤来，这汤特好喝。嗯，来，娜娜你也多吃点。来，妈妈给你加一个。红烧肉，吃吧。这红烧肉看着好香呀。嗯，我爸肯定喜欢吃。哎，明天你要不要打包一份给他带过去？啊？说什么傻话呢？在这吃跟打包味道能一样吗？也是，下次我们家三口来吃。好啊。郑叔叔，嗯，你认识我爸吗？见过几面。啊，我爸年轻的时候是列车员，穿得上那身制服可帅了，你知道吗？而且他每去一个地方，他就会给我带那个地方的特产。不像别的爸爸都不在家陪孩子，我爸一有空就在家陪着我。娜娜，你竟然话有点多，是吗？嗯。我原先不就这样吗？你跟我爸从没嫌过我话多呀。我一直以为我生活在一个特别美满的家庭。叔叔，你是不是喜欢我妈？娜娜。有点过了啊！我跟你妈妈是高中同学，那会儿呢，你妈妈就是班花，我妈好多男孩子都暗恋她，其中也有我，我很欣赏你妈妈，所以呢，我更加尊重她的选择。我现在跟她只是纯粹的合作伙伴关系。婉清啊，刚才刘总说还想提前跟我碰一面，嗯，那我先去一趟吧。嗯，那你慢慢吃啊，照顾你姐好吗？娜娜，多吃点啊。我走了。你想干什么？嗯，说话呀。妈，你知道明天什么日子吗？什么日子？明天是你跟我爸结婚纪念日。那你知道今年是你们结婚的第几年吗？你到底想说什么？妈，二十五年了。我不知道你跟我爸中间出现了什么问题，但我觉得你现在这样是不对的。你说不对就不对是吗？妈妈在你心里是什么样子？你到现在都不了解，太让我失望了，太不懂事
灰幕、灰暗、灰阶梅和旅伴，岛屿影响一生的海，人们经过，却从未踏足过。藏在海面下的另一半，那是一个女人巨大的沉默。她曾穿越过多暴的风，脚踝如何站在礁石中？曾驯服于杨柳，他说旧梦心声破碎又勇往，都是为了前世光的手做自己的新娘。他说大雨，你喝了多少啊？像花又像墙，是对撞过。上辛苦的日常，得来的强壮喂，江波。哎，一姐姐。你知道周到去哪儿了吗？啊，您您不知道啊？周哥回老家了。啊。嗯。我现在知道了。到大，我最羡慕的是什么？嗯，我最羡慕的不是说你比我好看，你好像也没有比我好看多少，你比我什么聪明，你确实很聪明。我最羡慕的是你跟你妈的关系，就你们俩那种，呃，两个人一起可以逛街，可以说好多好多好多事情，像朋友一样那种感觉。哎，我真的好羡慕，你跟我妈从来都没有过。我跟我妈确实，好的时候还挺好，就是我们吵架了，头一次，你头一次啊？嗯。我都吵快三十年了，我都吵累了。我也不知道为什么，他一定要逼着我去相亲结婚，结婚到底有什么好用？我说，嗯，结婚，我一开始觉得挺好的，那我现在啊，我也说不上来。我觉得呢，好像比我的数学公式。所有的物理实验都难，我听不懂那些。我就是知道啊，我爸我妈已经凑合过了一辈子了，他为什么还要让他的女儿去去凑合呢？嗯，那你会凑合吗？我吗？嗯，我陶树娜呀，绝对不错，我
我要跟我最喜欢的人在一起才行。你呢？我跟周到彻底完了，下一站马一了吧？你这什么态度啊？好像做这事都是为我做似的。是吗？从小到大，只要你看不顺眼我，我就必须得听你的。你要是像娜娜那样事事都拔尖儿，至于我这么操心吗？是，我是不聪明，我是不懂事，我就是这样子。我这辈子，你妈，你就别指望我了，我就是一个废物，啊！我，哎，我怎么养出你这个没有志气的女儿啊？真是！那你怎么不想想你是怎么当妈的？你自己没本事，你还怪我了？啊。说实话。你就不该当妈，你就不该生我。婉清说：“就是不理我了，把我从通讯录上彻底删除。”哎呦，你怎么把他给得罪了？能这么恨你？我能干什么呀？我就是让他跟相亲的对象去见见面，他冲我嚷嚷啊，还说我不配做他妈。以前我对他厉害。打他骂他不都是为他好吗？就希望他以后能过上好日子了，能够明白我这一番苦心。这倒好，恨我呀，就跟恨仇人一样。哎呀，想当年呐，你恨我不是也跟恨像仇人一样吗？我什么时候那样了？你忘了？高中毕业考大学，你没考上。哎呀妈，您别笑话我了。就因为当年没考上大学，我知道我自己不是这块料，所以我才那么尽心尽力的培养李一锦呐。我就是希望他要是有出息了，他有出息，我这辈子不也值了吗？哎呀，你怎么就没有出息呀、啊？怎么就不是这块料啊？那时候怪我，一心全扑在工厂上，你说没考上。那第二年再补考一下不就完了吗？也没准就能考上。考多少年我都考不上，我跟李一锦都不是这块料。您说，您跟我爸脑子那么好，老二老三又都那么聪明，我怎么就没有遗传到你们这个呢？什么遗传呢、啊？<笑>
，你呀、啊，你就是把衣锦看得太紧了。人家衣锦现在挺好的，你看老二，老二对娜娜散养，不管，结果人家不是学什么是什么。是啊，就是他不管娜娜，娜娜都那么优秀。你看我一门心思的八斤八杆的培养李一锦，还混成现在这个样子。我让他说对了，我是不配，我是不配做他妈。<笑>你呀、啊，你呀、啊。哎呀，你心太累，你真应该把这心放下来，找一点自己生活中啊去感兴趣的事儿，把注意力啊转移出去。那他不省心，我怎么办？我哪有心思做那么多的事情啊？我要是像您这样每天上小公园去看人家打太极，我做不到啊！我这个心每天都这样提着，我一张嘴它都能蹦出来。怎么才能让你把这个心放下来呀？让婉清照顾您两天行吗？你要干啥呀？我去上海。说去公司吗？你昨晚没睡好吧？今天不用上班了，休息一天吗？啊，谢谢啊。昨天你别介意啊，我女儿不太懂事儿。没关系，其实娜娜猜的挺准的。我帮你拿箱子。好好休息吧，慢点开。嗯。不见这儿坐个人呢，你是真把这个家当旅馆、当饭店了，莫婉清。你难道不需要跟我好好解释解释吗？我解释什么呀？嗯，你每次出去跟人玩，你跟我解释过吗？我正大光明的出差，有什么可解释的？哎呦，哎哎，你趁着我不在，你到底是跟那个郑斌一块儿出差去了？你让我怎么相信你呀、啊？我去出差是因为。娜娜也在上海，我想娜娜吧。我们仨一块吃的饭，光明磊落。怎么了？你想说什么？真行，你老公还没死呢，你带着那个男的跟咱们女儿一块吃饭，你这是想干什么呀？你女儿问了我一个问题，我还真想问问你，知道今天是什么日子吗？今天是你该给我转钱的日子，我妈修坟的事儿你可是答应我的，当着女儿的面答应的，你到底什么时候转给我？你这辈子真的就这点出息？是你答应的，你想反悔是吗？你说话不算数啊！已经打给你了，自己查。是吗？这怎么才五万呢？每日限额。就是狗。
今天日也得快乐啊！我爸给没给你准备个小惊喜、小礼物呀？到家了，快乐什么呀？你不在，我永远不快乐。再说你爸这辈子什么时候给我买过礼物？更别说今天了。啊，妈。昨天是是我不好，不应该的呀。我没觉得你有什么不对的，我反而觉得你说的挺有道理。那倒也是，我说的什么时候没道理过？你别来劲啊，给你个就怕。行，妈一定做到，保持距离。保持距离。哎，阿妈，你以后真的可以什么事儿都跟我说。我都长大了，别总把我当个小孩。好，我知道你是大人了，你十五岁就比我高那么多。哎，我现在什么事儿都能跟你说说，真好。哎，对了，嗯，你大姨给我发了个短信。已经把他拉黑了。出门了吧？没看见他呀，我不知道呀。哎，你今天怎么没上课呢？我待会儿去。那你赶紧去忙吧，啊！我这刚到家呢，还真挺累。我休息一会儿。啊，那你休息吧啊。哎，妈，爱你。老婆，我知道了，今天是世界读书日，这有什么特别的呢？我明天去上海看一下衣锦，你要得空去我妈那儿照顾一下呀。我不是让你天天去，就是有空的时候下去看看。行，我知道了。你在上海好好玩两天，别急着回来，家里有我照顾。快休息去吧，明天还赶火车呢。中啊，谢什么？咱俩是朋友，有钱一起赚。老王推荐这只股票的时候就说了，选这只股票，就是站在风口上，猪都能飞。干嘛呢？哦，啊，孙经理，抱歉，吓着你了。没有没有没有
。哦，我我正好想把那个小红梅公益演出的时间表送给你、哦，还有一个我做的计划案。好，嗯，我想借着这次公益演出也宣传一下咱们剧院。你的意思是想借着小红梅的势头，在社交平台上好好宣传宣传？是，想法挺不错的，只不过上都没批啊。啊，我是说呀，咱俩正好想到一块儿了。这次公益演出场地免费的事儿，上面不但批准了，而且非常欣赏你做事儿的任性和冲劲儿。太好了，李姐啊。小红梅剧团的演出，接下来就是咱们剧院的头等大事。我会让大家尽全力配合你，必须把咱们剧院的招牌打响。我想大家都配合不太合适吧？哎呀，你就不要顾虑那么多了，这也是为了咱们剧院的未来嘛，是吧？来，去我办公室，咱们聊聊后面的计划。啊，好。啊，来来来，给我坐。啊，不不不不不，别客气，走。谢谢。坐啊！哎哎，小曼，崔经理叫你干什么了？叫了一个又一个，能干什么？谈工作呗。哦，我知道了。哎，是不是也让你极力配合李怡姐啊？领导让配合，配合就配合呗。行啊，配合呀。但是就怕我们忙了半天，给他做嫁衣啊。我跟你讲啊，这个崔经理对小磊那是特殊宠。嗯嗯，小曼，你刚才不是说你们剧团那个演出跟小红梅的演出可能时间上有冲突吗？这是小红梅的那个演出时间表，你对一下，如果有冲突的话，我再去做一些调整。不用了，刚才不是交代了吗？你开心就好。小李啊，钱姐一早小看你了。什么意思啊？没什么意思啊，崔经理不是还没成家呢吗？你这么爱表现，钱姐过来人，懂得他。我说什么？喂，你好。你好，请问沙沙二栋八零四的租客李吉吗？啊，我是，有什么事吗？我来找我女儿，她叫李锦，就住在这个小区里。随便编个名字想进啊？我没有瞎编，不骗你。你在那儿东张西望，鬼鬼祟祟半天，我早就注意你了。说是找女儿，可你连你女儿都联系不上，我怎么敢放你进去啊？来来来，我我我给你看，你看这这都是我们两个一起的照片。行了行了行了，我们已经打电话联系过这个人了，等他回来再说。我，那我。哎妈，你怎么来了？那、啊、他回来了，我能进了吧？这确实是我妈，谢谢啊。走，这边，我来拿着住的房子啊，妈，你怎么也不打声招呼又来啊？我打招呼你也得理我呀，怪不得人保安不让我进来，我闺女给我拉黑了，是吧？我要再不来，你是不是都能给我忘了？你你住哪个屋子？啊？把这个放上。
唐叔娜。哎，师兄，嗯，你你可以带我进去看看吗？行啊。谢谢谢谢。来，慢点。那边，你是来找张小燕的吧？嗯。大神呢，在黄秀秀那儿。我们这儿啊，马上要升级成国家动力研究所了，所以我估计，他以后可得全国到处飞啊，出差什么的，有的忙喽